അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു ഹായ് നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് പുതുവർഷത്തിലെ ഒരു പുതു പുത്തൻ എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗർമസാലയുടെ എല്ലാ വ്യൂസിനും നല്ലൊരു പുതുവർഷം ആശംസിക്കുന്നു ന്യൂ ഇയറൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോഴൊരു ഔട്ട്ഡോർ സെറ്റിങ്ങിലാട്ടോ ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വേറൊന്നുമില്ല ന്യൂ ഇയറിന് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കനുമായിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു ഗ്രീൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഗ്രീൻ കളറിൽ ഗ്രീൻ മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണിത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ യോഗട്ട് സാലഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ സാലഡും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ഈ ന്യൂ ഇയറിന് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ ആട്ടോ ഗ്രിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിക്കനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡ്രം സ്റ്റിക്കും തൈ പീസും കൂടെ ആയിട്ട് പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാല പിടിക്കും ഞാനിങ്ങനെ ഡ്രം സ്റ്റിക്ക് ആൻഡ് തൈ പീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് അങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ മുറിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗമാണ് ഈ കഴുത്ത് കഴുത്ത് വരുന്ന ഈ ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് ഇറച്ചിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗം മാറ്റി വയ്ക്കും പിന്നെ ഈ ഭാഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ കറി ഉണ്ടാക്കും ചിക്കൻ കറി എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ആ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്നാലും ചിക്കൻ വേസ്റ്റ് ആയി പോവുകയില്ല ഞാൻ ഈ ചിക്കനെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആദ്യം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ന് ഞാൻ ഔട്ട്ഡോർ സെറ്റിങ്ങിലാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഔട്ട്ഡോർ സെറ്റിങ്ങിൽ ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു വീഡിയോയിൽ വന്നിരുന്നു നമ്മുടെ ബീഫ് പൊറോട്ട മന്തിയായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രില്ലും ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലേ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് എടുത്തതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് മുറിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു കാൽക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ പൊതിനായിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അരക്കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വെളുത്തുള്ളികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് അധികം തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് എത്രത്തോളം എരിവ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ആറ് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ഏകദേശം ഒരു നാല് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഇഞ്ചിയുടെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇഞ്ചി തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇഞ്ചിയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരട്ടെ നല്ല ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ലീവ്സൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പിഞ്ച് കളറൊക്കെ ചേർക്കാട്ടോ പക്ഷേ കളർ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഗ്രീൻ കളറാണ് എഡിബിൾ ഫുഡ് കളർ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പൗഡറുകളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ പെരുഞ്ചീരക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരിഞ്ച് നീളമുള്ള പട്ടയുടെ പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏലക്ക ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് പീസ് ഏലക്കയാട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ പൗഡറുകൾ ഇത്രയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാരങ്ങ നീരാണ് മൂന്ന് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നാരങ്ങയെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് വേണ്ടതാണ് തൈര് നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് കട്ടിയുള്ള തൈരാണ് കേട്ടോ ഇത് നാടൻ പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള തൈര് തന്നെയാണ് ഈ തൈരിന് ഒരു കപ്പും ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടോ നല്ല ഗ്രീൻ കളർ മസാല തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്രീൻ കളർ മസാല വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പിഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം പക്ഷേ ഈ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ഒക്കെ
ആ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പികൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ചിക്കനിൽ മസാല നന്നായിട്ട് തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം വരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ മസാല പോകണം കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ചിക്കനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം എത്രത്തോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ചാട്ടോ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് കുറഞ്ഞൊരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വയ്ക്കുന്നത് പുറത്തല്ല വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂർ വേണ്ടി കാണാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് ഞാൻ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ കുബൂസിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഈ ചിക്കൻ ഇരുന്നിട്ട് ഉപ്പും പുളിയും എല്ലാം പിടിച്ച് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് യോഗട്ട് സോസാണ് യോഗട്ട് സോസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ യോഗട്ട് സോസ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ നല്ല കട്ടിയുള്ള യോഗട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത യോഗട്ടാണ് ഇത് ഈ യോഗട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ യോഗട്ട് സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് യോഗട്ട് സോസ് അല്ലെങ്കിൽ യോഗട്ട് സാലഡ് എന്നൊക്കെ പറയട്ടോ ഈ യോഗട്ട് സോസിൽ ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്താനും വെളുത്തുള്ളി ഞാനിവിടെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കും കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് യോഗട്ട് എടുക്കാം നല്ല കട്ടിയുള്ള യോഗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അരക്കപ്പോട്ടോ വേണ്ടേ ഇനി ഇതിലോട്ട് നാരങ്ങനീര് ഒഴിക്കാം രണ്ട് പീസ് നാരങ്ങ കേട്ടോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന നാരങ്ങനീര് ഒഴിക്കണേ ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കാം നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല ക്രീമി ആയി വരുന്നത് വരെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ വെളുത്തുള്ളിയുടെയും നാരങ്ങയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ യോഗത്തിൻ്റെയും കൂടെ ടേസ്റ്റ് നല്ല തന്നെ ഇനി യോഗട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നല്ല തൈര് ഉപയോഗിക്കാം പുളി വരാത്ത നല്ല കട്ടിയുള്ള തൈര് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും നമ്മുടെ യോഗട്ട് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ക്രീമിനെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ യോഗട്ട് സോസ് നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു അറേബ്യൻ കുക്കുംബർ സാലഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ആ ഒരു സാലഡിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ വരുന്നത് ഈ യോഗട്ട് സോസിന് ഇവിടെ നമ്മുടെ യോഗട്ട് സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡ് ഡിഷ് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടേ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ സാലഡ് ആട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും തന്നെയാണ് മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും ഞാൻ കാൽക്കപ്പ് വീതമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളിയോ സവാളയോ ഉപയോഗിക്കാം സവാളയാണെങ്കിലും ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിലും ഏകദേശം അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് എരിവിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ലീവ്സ് ഡയറക്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഏത് സാലഡ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഓയിൽ മീഡിയം വേണം അപ്പോൾ ഓയിലായിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഇവിടെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണേ ഞാൻ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ സാലഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി സാലഡ് ആയാലും അത് ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വയ്ക്കുക അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് ഒന്നും കഴിക്കുന്ന അത്രയൊന്നും സെർവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് മതി അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്ത റെസിപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ സാലഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം
നന്നായിട്ട് തന്നെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മസാലയൊക്കെ നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ഈ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല വേണമെങ്കിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്തത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കന് വിതൗട്ട് സ്കിൻ ആണ് സ്കിന്നോട് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ സ്കിന്നോട് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കാരണം ഈ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഓയിലൊക്കെ ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കന് പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാൻ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ കനൽ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കത്തിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കനലായി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ചിക്കനെ ഗ്രില്ലിൽ വെച്ചിട്ട് കനലിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാം നല്ല ബാത്തിക്കും ചിക്കൻ ഹോം മെയ്ഡ് യൂസിങ് ഹോം മെയ്ഡ് റിസോഴ്സസ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചാക്കോളൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ വീട്ടിലുള്ള ചകിരിയും ചേട്ടയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഗ്രില്ലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്രില്ലിൽ വെക്കാം നമുക്ക് എത്രത്തോളം സ്പേസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കണം രണ്ട് വലിയ തയ്യൽ ലെഗ് പീസുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇനി അടച്ചു വെക്കാം ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കനെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലേ എൻ്റെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്ത് മാത്രം മതി സൈഡ് ഡിഷുകളൊക്കെ റെഡിയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നല്ല കനലുണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കനൽ തന്നെയാണ് ഇതിന് ഒരുപാട് കത്തുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മാറ്റി വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കന് കരിഞ്ഞു പോകില്ലേ അപ്പോൾ കനൽ ഭാഗം മാത്രം വയ്ക്കാം കനലിൽ കിടന്നിട്ട് വേണ്ടേ ചിക്കന് ഗ്രില്ലായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും ഗ്രില്ല ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അത് തന്നെ അധികമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രില്ലിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനാണിത് ഇനി നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചൂട് കുറവാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇളക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലേറ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല പുകയൊക്കെ ഉണ്ട് അത് യു എയിലാകുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ലേഡീസിന് ഒരു റിസ്ക് ഇല്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് ജെൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവ പോയാൽ മതി നല്ല കനൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാണുന്നില്ലേ ഇത് നമുക്ക് ബാക്കി ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇതിനടിയിൽ കണ്ടില്ലേ കുറേ മസാലകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ മസാല കളയരുത് അതേ പേരും കളയരുത് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മസാല മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ മസാല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെ എല്ലൊക്കെ അതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാം അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ചപ്പാത്തിക്ക് ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം ഇന്ന് എന്തായാലും ഗ്രില്ഡ് ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോൾ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ നല്ല കിടിലൻ റെസിപ്പികൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിക്കന് ഗ്രില്ലായി വരുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ നല്ല കനലും ഉണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഹോളോ ബ്രിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ അടുപ്പാണേ ചിക്കൻ എന്തായാലും നോക്കാം വേണ്ടല്ലേ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒരുവിധം കുക്കായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാലേ എല്ലാ സൈഡും ഒരേപോലെ കുക്കായി വരുള്ളൂ ഈ സൈഡിലൂടെ ഇനി കുക്കായി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുപ്പിന്ന് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്രില്ല് നിന്ന് എടുക്കുക
നമുക്ക് നല്ല ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ചിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ബെഞ്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാൻ ഒരു പീസ് ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല കേട്ടോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുബൂസ് ആണ് ഈ കുബൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം നല്ല ഹോം മെയ്ഡ് കുബൂസ് തന്നെയാണിത് ഞാൻ ഒരു പീസ് കുബൂസ് ആട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ യോഗട്ട് സാലഡ് ആണിത് യോഗട്ട് സാലഡും ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസ് ആണിത് അൽഫഹം അതുപോലെ തന്നെ മന്തി കപ്സ ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസ് ആണിത് ഈ ഹോം മെയ്ഡ് മയണൈസിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ പറ്റാത്തവർക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ സാലഡാണ് ഒരു ഗ്രീൻ സാലഡാണിത് കുറച്ച് ഗ്രീൻ സാലഡ് കൂടി എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ കണ്ടില്ലേ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും പ്രിപ്പറേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ചിക്കൻ എടുക്കാം ഇനി ചിക്കൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഗ്രേവിയിൽ നമുക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം യോഗട്ടും ഉണ്ട് മയോണൈസും ഉണ്ട് എന്തായാലും ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ യോഗട്ടിലാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല കിഡിലാൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഗ്രീൻ മസാലയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് മസാലയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് ഇവിടെ ഒരിക്കലും കൂടെ തെളിയിച്ചിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് തന്നെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുബൂസ് അല്ലേത് നമുക്ക് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം കുബൂസ് നമുക്ക് മയണൈസിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം കിടില ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൂടെ വേണം ഒന്നുകൂടെ അടിപൊളിയായിരിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ സാലഡാണിത് ഗ്രീൻ സാലഡ് കുബൂസിൻ്റെ കൂടെയും ഈ ചിക്കൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാലഡാണ് ഗ്രീൻ സാലഡ് ചെറിയൊരു കേട്ടോ അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് റിച്ചാണ് നല്ല ചൂടോടു കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ ചിക്കൻ മുഴുവൻ കഴിച്ചു തീർക്കണേ അപ്പോഴെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ഈ ന്യൂ ഇയർ നമുക്ക് ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ കൊണ്ട് തന്നെ ആണ് അത് ഗ്രീൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഗ്രീൻ മസാലയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല കിടിലൻ ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ആണിത് ഗരം മസാലയുടെ എല്ലാ വ്യൂസിനും നല്ലൊരു അടിപൊളി ന്യൂ ഇയർ ആശംസിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീട്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പികളും ബ്ലോഗ്സും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീഡിയോസും എല്ലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ